കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയൊരു ഹാലലൂയ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല രാവിലെ സമയത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു കൊട്ടാരക്കരയിലെ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ലേറ്റായത് അവിടെയും ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണുവാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചുകളെല്ലാം ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഏടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്ന് പകലായിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന് ദാസം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് നടക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വലിയ വിടുതലുകളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പകലായി പകൽ തീരും ആമേ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ആഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ മാസത്തിനും പേരിട്ട് അമ്മേ നമ്മൾ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മെനങ്ങാന്ന് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനൊരു പേര് ഈ ആ മാസത്തിന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ മേനൊരു മെനങ്ങാന്ന് അമ്മേൻ ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദൂത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം എന്നൊരു വാക്ക് ദൈവാത്മ വെളിപ്പെടുത്തി വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണം ഈ മാസം ചർച്ചിൻ്റെ മേലൊരു വലിയ ഫ്രീഡം ദൈവാത്മാവ് തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് ഏതൊക്കെയോ വലിയ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയ വിടുതലുകൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് ഈ മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മാസം മുഴുവൻ നമ്മളെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അമേ ഹലെ ലൂയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവോചനത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിരിക്കണം വലിയ വിടുതലുകൾ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് അമേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ആഴ്ചകളായിരുന്നു നമ്മുടെ ലേഡീസ് ക്യാമ്പ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ദൈവം ചെയ്തു അമേ ക്യാമ്പിന് വന്നവർക്കറിയാം അത് അടുത്തൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അമേ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ ചർച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ കൊണ്ടുപോയി അമേ ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ഒരു വിടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം വായിച്ച് അമേ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല അടുത്ത വാക്യം ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെ എനിക്ക് പാപത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാരും പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഭയങ്കര ഉറപ്പോട് കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മനസ്സിലാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ മുതൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായി നീ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രീഡം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഹമേൻ എവിടെയൊക്കെയോ നീ ഉന്തിയും തള്ളിയും ഉന്തിയും നള്ളിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഷാജി ബ്രദർക്ക് കൈ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഭാഷ അത്യാവശ്യം ഹമേൻ ഹലൻ ലൂയ്യ എനിക്കറിയാലോ അത്യാവശ്യമാണ് ഹമേൻ അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം പരിശുദ്ധാമ വായിക്കാൻ പോകുന്നു മേ ബി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രയർ ലൈഫിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാം അമേൻ എവിടെയോ ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഇനി നിന്റെ ജീവിതം പോകുന്നത് ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ നീ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറക്കൊരു ഹാലലുയ പറയാമോ ഏതോ ആശുപത്രിക്കാർ അനുവദിച്ചു തരുന്ന മരുന്നിന്റെ ബലത്തിലല്ല നിന്റെ ആയുസ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഏതോ ബാങ്കുകാർ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ലോണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിന്റെ സാമ്പത്തികം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിനനുസരിച്ചല്ല നിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളിലേക്ക് നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കയറാൻ
ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ചില സീസണുകളിൽ ചില വാക്കുകൾ ദൈവം നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് തരും ആമേ ആ റിലീസ് ആയി വരുന്ന വാക്കിനെ ആര് ആമിൻ ബലാത്കാരം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കുമോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും ആമേ ചേർന്ന് ഹാലലുയ പറയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ ചർച്ചിന്റെ മേൽ ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫ്രീഡം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചേർന്ന് ഹാലലുയ പറയാമോ ഫ്രീഡം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആരോത് പിടിക്കുന്നു ആരോത് പിടിക്കുന്നു ആരോതിനെ ആത്മാവിൽ കയറി പിടിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തെയ്യം വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിനെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വരാം അമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറയട്ടെ അമ്മ ഗലാത്യ ലേഖനം അമ്മ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം കാണാതെ പറയാൻ അറിയാവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണം ഇത് ആ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഒറിജിനൽ അഭിഷ അമ്മേ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാരും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറ അയ്യോ പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാ നീ യേശുവിനെ സേവിച്ച് എന്തിനാ ഇന്ന് രാവിലെ നീ ഇവിടെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നേ എന്തിനാ പലതും വിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നേ ഏതോ ഒരു നുഖം ഇവിടെ നിന്റെ മേലും വെച്ച് ആമേ നുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ എന്നും അടിമയായിട്ടിരിക്കാനല്ല ഏതോ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഓ ചേർന്നൊരു ഹാലുലിയെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നവർ മാത്രം ചേർന്ന് വിളിച്ചേ യേശുവേ ഒരു വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ തട്ടിട്ട് പറ ഇങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാനാണെന്ന് പറ ആമേ ഒരു ഹൈഫൈ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറ ഹാലേ ലൂയ ഒരു ഹൈഫൈ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറ ഒരു വലിയ അമ്മൻ പറയുന്നില്ല നാണ്ട ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹൈഫൈ ഒക്കെ കൊടു അമ്മേ അമ്മ എന്നിട്ട് പറ ഒരു ഭയങ്കര അതിനു പോലും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കില്ല അയ്യോ ചർച്ചിൽ വന്ന് ഹൈഫൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ അമ്മൻ ചർച്ചിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹാലേ ലൂയ എന്റെ കുഞ്ഞ് നിന്റെ മേൽ വെച്ചതൊരു പൈശാചിക നുഖമല്ല നിന്റെ മേൽ യേശു ബൈദ് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ആര് തിരിച്ചറിയുമോ അവന്റെ മേൽ ദൈവിക വിടുത നടക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രണ്ടാം വാക്യമല്ല ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല പിടിയിട്ടുന്നില്ലല്ലോ വചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് റെവലേഷൻ ആ ഇത് പിടികിട്ടിയവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആരംഭ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിടുതലാണ് എന്താണ് വിടുതലാണ് പല മേഖലയിൽ വിടുതലുണ്ട് ഈ ദൂതിലേക്ക് ഞാൻ എത്താൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദൂതിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വരുന്ന ചിലർക്ക് ചില പൈശാചികമായ ഇൻഫ്ലുവൻസുകളുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു അമ്മേ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ സാധനം അവരെ കയറി പിടിക്കുന്നു ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്കളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അങ്കളെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അങ്കളെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പോണ്ട് ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാസ് ആ നല്ലോണമൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പാസ്വേർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതല്ലേ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പാസ്വേ പക്ഷെ ഇവിടെ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെയും അത് മുറുകുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇത് എന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ ഈ സാധനം പോത്തത് പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ഓ സൗകര്യം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഒരു വിടുതല ഉള്ള
കാര്യം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം ഭയങ്കര ശാക്തമാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ദൈവിക റവലേഷൻ ആണ് ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഒത്തിരി പേരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി പേരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിനകത്ത് വന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഓരോ സെക്ഷൻ കഴിയും തോറും പിന്നെയും ആമേ കെട്ടുകൾ പലർക്കും മുറുകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ രണ്ടിലൊന്ന് കാര്യം എനിക്ക് അറിയണം ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അവനോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കർത്താവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം അവൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിടുതലാണ് അവൻ ഒരു 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 അനുഗ്രഹമാണ് വിടുതൽ ഡെലിവറൻസ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ ഡെലിവറൻസ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഡെലിവറൻസ് ആർക്കാ കിട്ടുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ശരീരത്തിനുള്ളതല്ല ഡെലിവറൻസ് തെരുതിരിക്കരുത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ബെത്തന്മാർക്ക് വിടുതൽ ആർക്കാ പറഞ്ഞു ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബെത്തന്മാർക്ക് നീ എന്നും ബെത്തനാണോ നീ എന്നും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനാണോ നീ എവിടെയോ കർത്താവിന്റെ ശരീരമായി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ശരീരമായി നീ മാറ്റപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ ഡെലിവറൻസ് എന്ന ആരംഭ അനുഗ്രഹമല്ല ഫ്രീഡം എന്ന സെക്കൻഡ് റാലം ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓ ആരാ റെഡിയാണോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആമേ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചർച്ചിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ വ്യക്തികൾ വരുക അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധനം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധനം വരുന്നത് വന്നിഷനോ പറയട്ടെ യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിന്റെ ഒരു പൂർവകാലമുണ്ട് ആ പൂർവകാലങ്ങളിൽ നിന്നി ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങല പോലെ നിങ്ങളെ ബന്ധിക്കും അങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരുതാ വരുന്നു അങ്ങനെ ബന്ധിക്കേണ്ട രണ്ടുപേർ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച വരിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഓടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയോ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് അകത്ത് നീ കുരുങ്ങി കിടക്കല്ലേ ഇതാണ് ചർച്ചയിൽ ഒരു വ്യക്തി പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ പുതുതായിട്ട് വന്ന് ആദ്യമായി ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നവരുടെ കാര്യം കൈ എന്ന് കാണട്ടെ കമ്മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഉയർത്തും നിങ്ങളോടാ ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നേ നീ പോലും അറിയാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടില്ല നിന്റെ കാലിൽ കെട്ടില്ല പക്ഷെ ഈനക്കറിയാം എവിടെയോ എന്തോ ഒന്ന് നിന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ലോകത്തിൽ ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല സുവിശേഷം ബന്ധനത്തെ പൊട്ടിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ചർച്ച് ഹോൾ നീ വന്ന കാരണത്താൽ നിന്റെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ഒരു ഫ്രീഡത്തെ ഒരു ഡെലിവറൻസിനെ നിങ്ങൾ ചർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഈ കെട്ട് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കാം ഈ കെട്ട് നിന്റെ സാമ്പത്തികത്തിനകത്തായിരിക്കാം ഈ കെട്ട് നിന്റെ നിയോഗത്തിനകത്തായിരിക്കാം ഈ കെട്ട് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം നിന്റെ ബിസിനസ്സിനായിരിക്കാം പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു ലോക്ക് നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് യേശുവിനെ അറിയാത്ത സകലരുടെ മേലും ഇതുണ്ട് ഹാലേലു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കടന്നതാണ് വേദപുസ്തകം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് നീ പാപത്തിന്റെ ദാസൻ നീ സിൻഫുൾ നേച്ചറിന്റെ ദാസൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നീ പാപത്തിന്റെ ദാസൻ എന്നാൽ ഒരു ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗിൽ ഐ മീൻ പാസ് റൈസിനോ പാസ് രാജോയോ ഐ മീൻ പാസ് ബിജുവോ ഞങ്ങൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഇവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നല്ല അർത്ഥം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വചനം നിങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആമെ സുവിശേഷം ആമെ നിങ്ങളുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആരും കൈവെക്കണ്ട അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആരും വരണ്ട അതിനാരും തലയെ കൈവെക്കണ്ട വാചാനം പറഞ്ഞേ വാചാനം എന്നിലൊരു വിടുതൽ അറിയിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഡെലിവറൻസ് ഈ ഡെലിവറൻസ് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് അതൊരു ഒരു വലിയ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ കെട്ടുപൊട്ടി ഇങ്ങനെ നിപ്പോണ്ട് കെട്ടുപൊട്ടിയോ പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ കെട്ടഴിഞ്ഞോ പറ പഴകാൽ ഇച്ചിരൂടെ ബെറ്റർ ആയല്ലേ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എന്തോ നിന്റെ കൈ കിടപ്പിയില്ലേ ഇത് നിന്റെ മേൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് യേശുവല്ല ഇത് നിന്റെ മേൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് നീയും യേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നീ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ കെട്ടുപൊട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകരുന്ന തലമുറ ഈ കെട്ടുപൊട്ടുകയല്ല യമേൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകരുന്ന തലമുറ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന പലർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടി രോഗശാന്തി കിട്ടിയറക്കൈ എന്ന് കാണട്ടെ ധൈര്യമായിട്ട് കൈ ഉയർത്തി കാണിരു സാമ്പത്തിക വിടുതൽ കിട്ടിയറക്കൈ കാണട്ടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉയർത്തി കാണിരു ധൈര്യമായിട്ട് കാണിരു അഭിഷേകത്തിനൊരു പ്രമോഷൻ കിട്ടിയ കൈ കാണട്ടെ വണ്ടർഫുൾ വിടുതൽ കിട്ടി പക്ഷെ ആ വിടുതലിനെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് നീയാണ് വിടുതൽ വിടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വിടുതൽ ഒരനുഭവവും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വെള്ളിപ്പാടുമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ പടം കണ്ടോ ഒത്തിരി വളർന്നു പക്ഷെ ഒരു ട്രയറിനകത്ത് കടന്ന വളർന്നല്ലേ കണ്ടോ ഇതെടുത്തിട്ടത് കോർപ്പറേഷൻകാരാണോ പറ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരാണോ പറ ധൈര്യമായിട്ട് പറ കോർപ്പറേഷൻകാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരും ഇതല്ല ഇട്ടത് അവർ വെച്ച ബൗണ്ടറി ഇല്ല മുളങ്കമ്പും കൊണ്ടുള്ള ബൗണ്ടറിയാ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ കമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് കയറി പോണം പക്ഷെ ഇതാരാ ചെയ്യുന്നറിയോ ഏതോ കുരുത്തം കെട്ടവൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാ യെസ് വളർച്ചയുടെ ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നെ ഒരു സാധനത്തിനകത്താക്കി എത്ര വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മരം കണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഞാൻ ഈ ദൂതനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണിത് വർഷങ്ങളായി ചർച്ചിൽ വരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയോ അവർ ടൈറ്റായി കിടക്കുന്നു എന്തോ ഡേഞ്ചർ ആണെന്നറിയോ ണ്ടോ വളർച്ചയുടെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരോ ഒരു സൈക്കിൾ ചാരി വെച്ചതാണ് അതിനകത്ത് എന്തുവാലും ആ സൈക്കിള് പൊത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വീലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞാന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ടും അത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ വിശ്വാസികളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പല ചർച്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണക്കോസിലാണോ വിശ്വാസത്തിലാണോ 
ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ വിടുതലിനു വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നീ നീ വിളിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധം അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് നിന്റെ അകത്ത് ആഴത്തിൽ പറച്ചു കിടക്കുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് പകൽ വലിച്ചുരുക്കളയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ യേശുവേന്ന് വിളിക്കാമോ ശബ്ദം ഉയർത്തി വിളിച്ചേ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചേ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വരാത്തത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൈ കൊടുത്തില്ല പോലും ഞാൻ കൈ തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വരുത്തില്ലേ പറമക്കളെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മിണ്ടില്ലേ വരുത്തില്ലേ പറ ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചരക്ക ഇതാരാ നിന്റെ അകത്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാ എനിക്ക് വേണ്ടത് വിടുതൽ കിട്ടിയവരെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ തലമുറയാ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ കുഞ്ഞുകളികൾക്കകത്ത് നീ ജീവിക്കരുത് ഈ ചർച്ച വേറൊരു റേഞ്ചാ വേറൊരു നിലയിൽ കയറി പോകേണ്ട ആളാ നീ ഹാമേൻ ചെറും ഹാമേൻ ഈ ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഗോസ്ബലിനകത്ത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന വിടുതൽ പ്രസംഗിച്ച് വിടാനല്ല ഈ ചർച്ചിനെ ആക്കിയത് ഗോസ്ബലിനകത്ത് ആരും കയറി നിന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് നിന്നെ കയറ്റി വിടാനോ ഇന്ന് രാവിലെ ചർച്ചിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അഭിഷേകത്തെ ആത്താവിൽ ആരാധിച്ച് സ്വീകരിച്ചേ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അഭിഷേകത്തെ ആത്താവിൽ ആരാധിച്ച് സ്വീകരിച്ചേ ഈ പൊട്ടിയ ഇത് അഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ബിജു വരുന്നു ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു ഒരു ഡെലിവറൻസ് അവന് കിട്ടുന്നു ഒരു ഡെലിവറൻസ് അവന് അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും കർത്താവിന്റെ തലയിൽ ഇട്ടിട്ട് തോന്നി പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇനി പൊട്ടി വിഷയത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് വേണോ ആ വിഷയത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിനക്കും നിന്റെ യേശുവിനും ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാവുള്ളേ ഹലലൂയ നീ എത്രത്തോളം വളരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ പൊട്ടിയ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം ആമൻ ഫ്രീഡം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചേർന്നൊരു ഹാലലിയ ഉണക്കെ പറഞ്ഞേ എല്ലാ മരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാൻട്രി പനമരം പനമരത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ആനയെ പൊട്ടിക്കുന്ന തൊടലിട്ട് ഇതിനെ കിട്ടിയാലും വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തൊടലിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയത് വളരത്തില്ല ആ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ അതിനത് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടത് കയറി പോകും ക്രിസ്തുവിലെ വളർച്ച ബന്ധനങ്ങളുമായിട്ട് വളരുന്നതല്ല പോരാട്ടങ്ങളുമായി വളരുന്നതല്ല ശാപങ്ങളുമായി വളരുന്നതല്ല ഒരു മേഖല എത്തുമ്പോൾ നീ അവരെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെയാ യേശു നിന്നെ വിടുവിച്ചത് യേശു നിന്നെ വിടുവിച്ചത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം സ്നാനപ്പെട്ടു വിശ്വാസിയോ സ്നാനപ്പെട്ടു ഉത്തരവാദിത്വമേൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കോണം മിണ്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പാമ്പർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു വെക്കോണം 
കർത്താവ് എന്തോ എന്തോ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു വിഷയത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിടുവിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ തൊടാതെ വിടുവിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ഒരിക്കലും നിന്നെ സ്പർശിക്കാതെ ആ വിടുവിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡത്തിൽ തന്റെ ആ മനുഷ്യൻ കൈവോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൽ നിൽക്കാം വളർച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നിനക്കും ദൈവത്തിനും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡമില്ല ഒരു യോഗത്തിൽ വരുന്നു തലവേദനയുമായി വരുന്നു വന്ധ്യതയുള്ള വാൻ ഉദരവുമായി വരുന്നു മുട്ടുവേദനയുമായി വരുന്നു നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ തലവേദന മാറുന്നു മുട്ടുവേദന മാറുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ തലവേദന ഞങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തെറ്റല്ല ഇത് മാറിയതല്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ ഫ്രീഡം കമൺ ഫ്രീഡം അവിടം കൊണ്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്നവനല്ല അവിടം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ആ യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം അവൻ യേശുവിൽ വളരുമോ യേശുവിൽ എത്രത്തോളം വളരുമോ അത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്നൊരു ഹാലലുയോ പറഞ്ഞേട്ടെ നിനക്ക് കിട്ടിയ രോഗശാന്തി ക്രിസ്തുവിലെ വളർച്ചയിൽ divine help in the freedom to let you get him Amen 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 നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ അല്ലേ സംഭവം നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് തുറന്നു വിടാമേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൊരു വെളിപ്പാട് ഞാൻ പറയാം പലതിൻ്റെയും പറക്കേണ്ട പലതിൻ്റെയും ചിറക് കണ്ടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക പറക്കേണ്ടത് പലരും പതിയെ നടന്ന് 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 നിന്റെ അഭിഷേകം നടക്കാനുള്ള അഭിഷേകമല്ല നിന്റെ അഭിഷേകം പറക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ഇത് യേശു ചെയ്യുന്നതല്ല യേശു പൊട്ടിച്ചു തരും അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അഴിച്ചു കളയണോ പിടികിട്ടിയവർക്കായി സ്വാത്രം ഇതകത്ത് കയറി എത്ര പേരുണ്ട് അകത്ത് കയറി എത്ര പേരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ കയ്യിൽ പൊട്ടിയ കയറുമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്രൈസ്റ്റ് ഒറ്റ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ പൊട്ടിയ കയറ് കാണരുത് അതിനെ അഴിച്ചു കളയാൻ അഭിഷേകം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് വിളിച്ചേട്ട നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റുന്നു ഫ്രീഡം നിന്നെ മാറ്റുന്നു വിടുതൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റുന്നു ഫ്രീഡം വിടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച വിടുതൽ നിന്റെ അകത്തെ അഭൂതത്തെ നിന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നു നിന്റെ അകത്തെ കടത്തെ നിന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നു ഫ്രീഡം അത് നിന്റെ മേൽ അടുക്കൽ വരാതെ 
ഇടുന്നുണ്ടോ ആ പൊട്ടിപ്പോയ ഭൂതം നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാതെ ആ പൊട്ടിപ്പോയ കടം നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാതെ നിന്നെ ഒരു റവലേഷനിൽ കേറ്റുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു രോഗം അഴിഞ്ഞാൽ അഴിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഭൂതം അഴിഞ്ഞാൽ അഴിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് പൊട്ടിയാൽ പൊട്ടിയതായിരിക്കണം ആ നിലയിൽ മെച്ചുപുരുത്തി ഉള്ള ഒരു തലമുറ ഇന്ന് മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ എന്നിരുന്നറിയോ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ പോട്ട് കാക്ക വരും ഏതാണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കാക്കയെ നോക്കിയിരിക്കുക ആണ്ടിലോ കൊല്ലത്തിലോ എങ്ങാണ്ട് ഒരു പണി കിട്ടും സ്വത്രം അപ്പോഴേ ഇത് എം ബി ബി എസിനാ അവർ ഓഫർ ചെയ്തത് ലാറ്റ് ടെക്നീഷ്യന തെറ്റല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനാ നിനക്ക് കിട്ടിയത് ഐ ടി ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് If you are in Christ Yes Everyone Christ will be alive Hallelujah Edo university Anivadachi thanna Our raudha ayat in the seat Till you are going to learn 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 You are a lab technician വളർന്നവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ റേഞ്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏതോ കമ്പനിക്കാരനല്ല ആരാ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിന്നെ വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചർച്ചിന്റെ അല്ല നിന്റേതാണ് കെട്ടിനതെയും പൊട്ടിച്ചു തരും വളരാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ദൂത് കൂടെ പറഞ്ഞ മുമ്പോട്ട് ഒറ്റ ദൂത് അയച്ച പുറപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തേ പോലെ മക്കളെ ഇരിയുടെ ബിജു കൂടെ നിൽക്കണല്ല ഒരു വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കട്ടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അടിമത്തം പൊളിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ വിടുതലും പൊളിഞ്ഞ് അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം എന്ന വാട്ടത്തെ കനാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക പിടികിട്ടിയില്ല എന്തിനാ ജനത്തെ പിടിപ്പിച്ച ദൈവം മരുഭൂമി കിടക്കാനാണോ പറ വാഗ്ദത്തത്തിലെത്താൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ വാഗ്ദത്തത്തിലെത്താൻ വാഗ്ദത്തത്തിലെത്താതെ നിനക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് 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 കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലായാൽ വിടുതല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് നഷ്ടമോ അബാനെ ക്യാമ്പ് ഭയങ്കര വിടുതലായിരുന്നല്ലേ മോളെ എന്നിട്ട് എന്തോ പരിപാടി വളരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വളർന്നാൽ നിന്നെ വിട്ടുപോയതൊന്നും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല വളർന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയതിലും ബലമുള്ള ഏഴെണ്ണത്തെയും മട്ടവൻ തിരിച്ചു വരും ഇത് വചനത്തിന്റെ സത്യമാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിൽക്കേ പോലെ ഇവന്റെ പാസ്റ്റ് നാൽപ്പത് വർഷം 
മരുഭൂമിയിൽ അടുത്ത നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം അടിമത്തത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇവനൊരു വിടുതല കിട്ടി വിടുതലിന് ഇവൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല വിടുതൽ സൗജന്യമാണ് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം ആ വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മയിൽ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് കയറി ഇപ്പൊ കനാലിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവം ഒരു ഓഫർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ ദൈവമായി യഹോബെ തന്നെ നീ സേവിക്കണം സേവിച്ചാൽ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ഞാൻ രോഗങ്ങളെ ഞാൻ രോഗത്തെ നിന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയും ഗർഭമലസി പോയവളും മച്ചയും നിന്റെ ദേശത്ത് കാണത്തില്ല ഇതൊരു ശാപമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാധന ചർച്ചനകത്ത് ഇനി വേണ്ട സീസൺ തിരികയാണ് സീസൺ തിരികയാണ് വിശ്വസിച്ചോണം വിശ്വസിച്ചോണം നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിന് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലം നീ പൂർത്തിയാക്കും ആ ലൈഫ് സർക്കിൾ നീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ നിന്നെ തൊടാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില വീടുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന മരണദൂതന്മാരിന്റെ മകൾ മാറിപ്പോട്ടെ ഈ വചന ഞാൻ അയക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചിൽ വചന സുസൂടക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അതറിയാവുന്നവർക്കായി സ്വാത്രം വചനം കേൾക്കാൻ എത്ര റെഡിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫർ ചെയ്ത് നിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തെ പൂർത്തിയാക്കി തരും ഞാൻ നിന്റെ ജീവകാലത്തെ പൂർത്തിയാക്കി തരും അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന അപകടങ്ങള് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ദുർമരണങ്ങള് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ആക്സിഡന്റുകള് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചർച്ച ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമോ പ്രാർത്ഥിച്ച കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആത്മാവിൽ പോരാടി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കയറിയേ ഞാൻ നിന്റെ ജീവത്തെ ജീവകാലത്തെ പൂർത്തിയാക്കി തരും അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക എന്റെ ഫീതിയെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ അയച്ചു എന്റെ ഫീതിയെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ അയച്ചു നീ ചെല്ലുന്നിടത്തുള്ള നീ ചെല്ലുന്നിടത്തുള്ള ജാതികളൊക്കെ ജാതികളെല്ലാം അമ്പരപ്പെട്ടു പോകുമാറ് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക നീ വളരാൻ തയ്യാറായാൽ നീ കർത്താവിൽ വളരാൻ തയ്യാറായാൽ നിന്റെ ദേശത്ത് ആമെ നിന്റെ അയൽക്കാർക്ക് നിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാകും ഒരമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാകുക കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിലിറങ്ങുന്ന ദൈവമകത്വം എന്തെന്നും നിന്റെ മേൽ ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്നും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം കാണും ഞാൻ കാണുന്നു സിസ്റ്റർ നീ ആരാന്ന പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ അടുക്ക നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുട്ടും മാറി മാറി പോകുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ പേടി ഭയം ഭയത്തെ മകൾ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വെട്ടുന്നു ഒരു വിടുതൽ മാത്രം നിനക്ക് കിട്ടി ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടില്ല മോളെ അങ്ങനെ 
കാണാനിരിക്കണ്ടടാ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എന്തെന്ന് ചർച്ച് കാണാൻ പോവാത്തിന്റെ ശക്തി എന്താന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണാൻ ആരും ഇരിക്കാൻ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൈവിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എത്ര ഡാർക്കനസ് എത്ര അന്ധകാര് എത്ര പൈശാചിക കോട്ടയിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ മലൊരു ഫ്രീഡത്തെയ്യുന്നു അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച മനെ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചോ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഞാൻ കടന്തലുകളെ അയക്കും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഹിവിനെയും കനാനീനെയും ഹിത്തിനെയും ഓടിച്ചു കളയുവാൻ ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി കടന്തലിനെ അയക്കും എന്തോ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പാ അയ്യോ കടന്തലിനെ അയക്കും പോലും അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചോ ദേശം ശൂന്യമാകാതെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെയാണ് എന്റെ ദൂതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇതെന്റെ ദൂതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ദേശം ശൂന്യമാകാതെയും കാട്ടുമൃഗം കാട്ടുമൃഗം നിനക്ക് ബാധയായി പെരുകാതെയും ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ അവരെ ഒരു വർഷത്തിനകം നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുകയില്ല മതി 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 ചെങ്കടലിനെ മുറിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു യോർദാനെ വറ്റിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു ഈ കനാന്യനെയും ഹിവ്യനെയും ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓടിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കത്തില്ല അടുത്ത വാക്യം നീ സന്താന സമ്പന്നമായി നീ സന്താന സമ്പന്നമായി ദേശമടക്കുന്നതുവരെ നീ പെരുകുന്നതും നീ വളരുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതുങ്ങളെ പിടിക്കാനാളുണ്ടോ നീ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാകും നീ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തീർത്ത് തീർത്ത് ചേർന്ന് വിളിച്ചേ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നു രണ്ട് ചാട്ടം ചാടുന്നു എന്തോ പരിപാടിയല്ലേ എന്റെ മോന എന്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ പോണ്ട ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ പപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സകല നന്മയുടെയും അവകാശി ഇവനും അഭിയമയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും തുറന്നു കൊടുക്കോ ഗലാത്ത ലേഖനം പറയുന്നു ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദാസനേക്കാൾ പക്ഷേ ഇവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവന് കൊടുക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണി കൂടും ഇവന് വീട്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും ഇവന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമര അവകാശം കൂടും ഇത് തന്നെയാണ് കിണ്ടത്തിന് നടക്കുന്നത് നീ വളരുന്നവരനുസരിച്ച് ചേർന്ന് വിളിച്ച് ഫ്രീഡം വീടിന്റെ ആധാരം കൊടുക്കോ അമ്മ പപ്പയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വസ്തു എന്റെ പേരിൽ എഴുതി തന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാ തോന്നിയത് അതെനിക്കുള്ളതല്ലേ 
പക്ഷെ പപ്പയ്ക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴാ തമ്പുരാൻ തോന്നട്ടെ എന്റെ ഒരു മേഖലയും കൂടെ ഞാൻ അവൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് തമ്പുരാന് തോന്നട്ട ഒരു മേഖലയും കൂടെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അമ്പതിനായിരം കോടി ദൈവം നിനക്ക് തരും എങ്ങനെയോ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു അമ്പത് രൂപ തന്നു നോക്കും ഒരു അമ്പത് രൂപ അഞ്ചു രൂപ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന നോക്കും പിന്നെ അത് നൂറാക്കും പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുന്ന നോക്കും പിന്നെ അത് അഞ്ഞൂറാക്കും അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുന്ന നോക്കും പിന്നെ അത് ആയിരം ആക്കും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്ന നോക്കും പിന്നെ അതൊരു അയ്യായിരം ആക്കി നോക്കും അപ്പോഴും നീ നൂറെ കൊടുത്തോളെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ തമ്പുരം പറയും ഓക്കെ ഒരു പതിനായിരം റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി അതിൽ നീ ഒരു ആയിരം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ലക്ഷം റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി കിങ്ഡത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക അധികത്തിൽ ദശാംശം പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും പിണങ്ങിയോ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ഇവൻ വളർന്നതിനനുസരിച്ച് വളർന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കുവോ പകരം അതുപോലെ ഒരു ടോയ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഉരുട്ടി കളിക്കടാന്ന് പറയും പക്ഷെ വളർന്നാൽ എന്റെ കാറിന്റെ താക്കോൽ അവന് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ എത്രത്തോളം നീ വളരുമോ എത്രത്തോളം വളരുമോ പറഞ്ഞേ കുറേശ കുറേശ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഒറ്റയടിക്കല്ല പറഞ്ഞേ കടഭാരം എങ്ങനെ മാറുന്നേ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കത് നീ ആ കടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക നീ ആ വാക്കത്തെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പിടികിട്ടിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന ഈ വാക്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ പട്ടണങ്ങളിൽ സഭ തുടങ്ങും ചെന്റുകൾ അടിക്കും ഒരു വലിയ കൂട്ടം നിന്റെ കൂടെ വരും വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല കാര്യം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നീ വളർന്നില്ലടാ പോരെ പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പം പറയാ ഒരു നൂറ് പേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നീയായി ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു നൂറിനെ തരാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്റെ ദേശം ചെങ്കടൽ തുടങ്ങി ഫെലിസ്റ്റിയുടെ കടൽ വരെയും മരുഭൂമിയിൽ തുടങ്ങി നദി വരെയും ആക്കും ദേശത്തിലെ നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നീ അവരെ നീ അവരെ നീ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയണം ഞാനല്ലടാ ഓടിക്കുന്നേ അത് ഞാനല്ലടാ ഓടിക്കുന്നേ ഞാൻ നിനക്ക് ഓടിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം തരാമടാ ഹലോയോ രാമേ ഞാൻ നിനെ ഓടിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം തരാമടാ നീ പതിയ പതിയ പതിയെ നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സകല എണ്ണത്തെ പുറത്താക്കി നീ അതിനെ പിടിക്കൂ ചേർന്ന് വിളിച്ചേ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും യേശു പറഞ്ഞതാ ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വീട്ടിൽ പോയി ബാക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണം വേറെ മനെ ഓടി വേണം ഇത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് പരീക്ഷന്മാർ യേശു ഒന്നൊരു പറയുകയാണ് സത്യം നീ അറിയുകയും 
സത്യം നിന്നെ പിയന്മാർ ചോദിക്കുക അന്ത് എന്നെ സാന്ത്രിയ ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരുത്തന്റെ അടിമയായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ സംഭവമാണെങ്കിലും പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്താതെ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കത്തില്ല ഈ വാക്യമൊക്കെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെമ്പറി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പുത്രൻ വരുത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ അടുത്തരം തട്ടി പറ പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്താതെ പറ യേശുവി എന്നൊരു വിടുതൽ കിട്ടാതെ ഒരു സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടത്തില്ല ചേർന്നൊരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാവോ മരുന്ന് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ടെമ്പററി ആണ് ലോണിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ടെമ്പററി ആണ് എന്നാൽ പുത്ര നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയോ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യോ പിന്നെ എന്താ ഈ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്ത മുപ്പത്തേഴാം ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ എന്റെ വചനത്തിന് നിങ്ങൾ ഇടയിൽ ഇടവില്ല വചനത്തിൽ വളരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം സാധാരണ മോളെ കെട്ടുപൂട്ടി അല്ലേ മോളെ പക്ഷെ വളർത്തിൽ വചനത്തിൽ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും വാക്കുകൾ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ മോനെ ലാസറിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാസറിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നു ലാസറേ പുറത്തു വാ എപ്പോഴും ഡെലിവറൻസ് നടന്നേ കല്ലറയുടെ ഇനി പറന്നു വന്നോ പൊങ്ങി വന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പല നിലയിൽ പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം വിടുതൽ നടന്നോ വിടുതൽ നടന്നോ നടന്നു വിടുതൽ നടന്നോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ കമാൺ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ വിടുതൽ കൊണ്ട് ഗുണമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ വിടുതൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല തമ്പുരൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഡെലിവറൻസ് തരാം സ്വാതന്ത്ര്യം തരേണ്ടത് അവരെ ആര് കിട്ടിയോ അവൻ പോട്ടെ അവൻ പോട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്കൊരു തലമുറ വേണം ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളെ വിധിയാവിരിക്കാം പ്രസന്ന എന്ത് വിശ്വസിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന രാവിലെ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക നീയും ദൈവമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ക്യാമ്പിനകത്ത് വന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ദൂതുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അത് പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാം മനേ അവളെ ചില പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ ലിസ്ട്രേഷൻ ഇന്നതിപ്പം വെള്ളമുണ്ട് മോളെ ഇതിന് ഞെക്കി നല്ല നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ വരുന്നേ മണ്ണെണ്ണ വരുമോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ വരുന്നേ മണ്ണെണ്ണ ആരെന്നെങ്കിലോ എന്തോ വന്നേനെ ഇത് ആ മീ മാർക്കറ്റിലെ ആ നെത്തോലിയും മത്തിയൊക്കെ വെട്ടിയും വെള്ളം വരുന്നെങ്കിലോ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടോ അതേ വരുത്തുള്ളൂ സാഹചര്യം അല്ല വിഷയം നിന്റെ അകത്ത് എന്താ കിടക്കുന്ന അതാ വരുത്തുള്ളൂ ഏത് സാഹചര്യം ആയിക്കോട്ടെ 
ഏത് സാഹചര്യമായിക്കൊണ്ടേ ചന്ദന മരത്തെ കുറിച്ചാലോ ആ വെട്ട് കത്തിക്കത്തുന്ന ഒരു മോളെ ഒരു തലമുറ വളരട്ടെ കുഞ്ഞുകളിയല്ല ദൈവരാജ്യം കുഞ്ഞുകളിയല്ല ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്ന് മേഖലയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഒരു വിടുതൽ നടക്കും അവൻ പോട്ടെ ഫിസിക്കൽ ബോണ്ടേജ് ഉണ്ട് മെന്റൽ ബോണ്ടേജ് ഉണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ബോണ്ടേജ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ കെട്ടടി അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സ്പിരിച്വൽ ഫിസിക്കൽ ബോണ്ടേജിന്റെ റിസൾട്ടായി ചില അഡിക്ഷനുകൾ നിന്റെ അകത്ത് കാണും എന്തുവാ അതിനെ പൊളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അഡിക്ഷനുകൾ കാണും മദ്യപാനമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായ അഡിക്ഷനുകൾ ഹാബിറ്റുകൾ ശീലങ്ങൾ മെന്റൽ ബോണ്ടേജിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഫിയർ ഡിപ്രഷൻ കുറ്റബോധം ഫ്രീഡം വേണോ മെന്റൽ ബോണ്ടേജ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ബോണ്ടേജിന്റെ റിസൾട്ട് വിഗ്രഹാരാധന മന്ത്രവാദം ഇതൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ ബോണ്ടേജുകളാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഫ്രീഡത്തിൽ ഫിയർ ഇല്ല പറഞ്ഞേ ഫ്രീഡത്തിൽ പേടിയില്ല പറഞ്ഞേ 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 ഇന്നേരം മീറ്റിംഗ് ഇന്നേരം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ ആൻസൺ ആയിരുന്നോ അയാൾ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഫൈൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്താ അശ്വിനോയ് ബ്രദർ കേട്ട് തുടങ്ങാന് സിമ്പിൾ ഞാൻ വഴക്ക് പറയുന്നൊരു പേടി ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാന്നൊരു പക്ഷേ ഞാൻ ചില സമയത്ത് പറയും കയറി തുടങ്ങാൻ പറയുമ്പം പിന്നെ ആരെ നോക്കാറ് എന്താ കാര്യം എന്താ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നിനക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിയർ ഇല്ല ആർക്കെന്ത് രാവിലെ ഫ്രീഡം വേണ്ടേ യേശു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം ആരാധന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം ചേർന്ന് വിളിച്ചേർന്ന് വിളിച്ചേലിവറൻസ് നിന്റെ ഫിസിക്കൽ റലത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രീഡം നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ റലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒത്തിരി പറയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി ഞാൻ ഈ സീരീസ് ഈ മാസം മുഴുവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ മാസം മുഴുവൻ ഫ്രീഡം എന്നൊരു വിഷയത്തെ തൊട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഐ യു റെഡി എത്ര പേർ ഈ ഈ മാസത്തിന്റെ ആരംഭ സണ്ടയിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ഫ്രീഡം റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്